ഹായ് ഡിയസ് അസ്സലാം വലൈക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സിക്രട്ട് കുക്കിംഗ് ഡയറീസ് എന്ന ഫെബിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് ഫിസായിഷിൽ ചെറിയൊരു പാർട്ടി നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും അറിയിക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ മീനും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വഴിയെ പറയാം പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തത് മകരിമിന് ശേഷം ആയിരുന്നെങ്കിലും തലേന്ന് മുതലേ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഗസ്റ്റായിട്ട് അഞ്ചാറ് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എന്തായിരുന്നാലും ഒന്നുകിൽ ഹസ്ബൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് അല്ലെ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായി പാർട്ടി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഫിസായിഷിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഈ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടിൽ വന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് പുറം കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് കയറാറുള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നു തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു ഒരു ഇരുണ്ട കാലാവസ്ഥ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആക്കുകയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പുട്ടും കടലക്കറിയായിരുന്നു അപ്പം പുട്ടും നമ്മുടെ ബാക്ക് കിച്ചൺ എന്നാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ കറിയും അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് റെഡിയാക്കിയത് ഇന്നത്തെ പാർട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മെനു എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ചിക്കൻ മന്തി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അൽഫ്രഡോ പാസ്ത അതും ചിക്കൻ കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയത് പിന്നെ കുറച്ച് കുബ്ബൂസ് ഞാൻ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങുക ചെയ്തത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗാർലിക് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗാർലിക് സോസ് പിന്നെ നമുക്ക് മന്തിക്കും ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് ഗാർലിക് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് പയ്യോളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെസേർട്ടായിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയത് ബട്ടർ പുഡിങ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ രണ്ട് സ്നാക്ക് ഐറ്റംസ് ഇവർ മഗരിബിന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്നാക്സ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്നാക്സ് ഇറച്ചിപ്പത്തിലും കടലപ്പോളയും ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് സിസ്റ്ററാണ് റെഡിയാക്കി തന്നത് കേട്ടോ അതുകൂടാതെ സാലഡും പിന്നെ മന്തിക്ക് വേണ്ടി സാൽസയും വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് മൊഹീറ്റോ ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഒരു പുഡിങ് അടിപൊളിയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടുന്ന പുഡിങ്ങാണിത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടിൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ കാരണം അത്ര അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ടില്ല ഞാനിതിപ്പം പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യത്തിനായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടാതെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് വേണം അതുപോലെ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ വേണം ആദ്യം തന്നെ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ഒരു ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ടീസ്പൂൺ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പാൽ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ മതി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിൻ്റെ അളവുകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ സ്ക്രീനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി ഒരു ചെറിയ സോസ് പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ആ 
ഒന്നേ കാൽ ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം രണ്ട് പാക്കറ്റ് മിൽമ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ പാക്കറ്റും കൂടിയും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു ഹാഫ് അളവ് എടുത്താൽ മതി കാരണം അത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് വലിയ ട്രേയിലാണ് പുഡിങ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് പാക്ക് ബട്ടറാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഏകദേശം നന്നായി അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മിക്സ്ചറൊക്കെ തയ്യാറായി വരുമ്പോഴേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് അഥവാ കട്ട കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ബട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടിൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഷുഗർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ടേ മധുരം തന്നെ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഷുഗർ പോരാണ്ട് തോന്നി എനിക്ക് പൊതുവേ എല്ലാ ഐറ്റംസിനും നല്ല മധുരം വേണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ പാൽ ഏകദേശം ഒന്ന് തിളക്കാറാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറിന്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മിക്സ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ വെക്കാതെ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട കെട്ടിപ്പോകും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് ഞാൻ തുടരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ മിക്സും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ അരികൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അരിക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുഡിങ്ങിൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറായിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അപ്പം ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിലേക്ക് ഞാൻ ബ്രെഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബ്രെഡായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എട്ട് പത്തോ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചൂടാറുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഗാർണിഷിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്യാഷ്യു ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാഷ്യു അല്ലെങ്കിൽ ബദാം ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒന്ന് ഒരു പാനിലിട്ടിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ടിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ അത് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിക്സറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കത് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം
ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് അത് വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈസിയാണ് ബട്ടർ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുഡിങ്ങാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നോക്കാം ഗാർണിഷിങ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മിനിമം ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം മീൻവയൽ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ റെഡി ആകുന്നുണ്ട് മന്തിയുടെ മസാല റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പയ്യോളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ പയ്യോളി ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇത് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് വീഡിയോ ആയിപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലാണ് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇത് അൽഫ്രഡോ പാസ്തയാണ് അതെല്ലാം സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പം ക്ലിങ് ഫിലിം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മുൻപേ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഹാഫ് ആൻ അവർ മുമ്പ് ഇത് ഇറച്ചിപ്പത്തിലാണ് അതുപോലെ കടലപ്പോളയും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് വാട്ടർ മെലൺ മൊഹീറ്റോ ആണ് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു മന്തി ദമാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുഡൊക്കെ സ്വന്തം തന്നെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് പിന്നെ രണ്ട് സ്നാക്ക് ഐറ്റംസ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കോ സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നായാലും എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പരം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആരുടെ വീട്ടിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നേരത്തെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതുപോലെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിച്ചൺ നിന്ന് ഇറങ്ങുള്ളൂ അത് വലിയൊരു സമാധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു മടി തോന്നാറില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നടത്തുമ്പം സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ കഴുകിയിട്ട് മോളെല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഡൈനിങ് ടേബിള് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കൂടുമ്പോൾ വേറെ തന്നെ ഒരു വൈബാണ് ഒന്നിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം ഭയങ്കര ഒച്ചയും ബഹളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് വീഡിയോ ലെങ്തി ആവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പയ്യോളി ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി ഇതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഷാല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം അൻഡിൽ തൻ ടേക്ക് കെയർ താങ്